இடுப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடுப்புக்கு கீழே என்னென்ன உறுப்புலாம் இருக்கோ அந்த உறுப்புகள் அனைத்தும் சனிக்கு காரணம் அந்த கால் பகுதி கால் பகுதிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம உடல் எடையில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கிட்ட ஆ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அப்போ இடுப்புக்கு கீழே இருக்கிற பகுதி ஃபுல்லாக ரெண்டு கால் ரெண்டு காலுக்கு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் இடம் போட்டிங்கன்னா தனியாக இடம் போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வரும் இல்லையா அப்போ மூணில் ஒரு பங்கு சனி எடுத்துக்குது மீதி எழுபது பங்கு எட்டு கிரகத்துக்கு தருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ சூரியன் என்ன மூளைக்கு காரகன் முக்கியமான பிளான்ட்டுங்கிறத அப்போ இந்த கால் பகுதி வந்து ஒருத்தருக்கு பிரச்சனையா பிரச்சனை இல்லையான்னு ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் சார் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சனி வந்து நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு பார்க்கணும் சனி வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வெறும் ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்புள்ளதோ இவங்களுக்கு கால் பகுதியில் பிரச்சனை வராது வெறும் எட்டு பன்னெண்டு மட்டும் தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் அது கால் பகுதியில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பன்னெண்டாவது வாட்ட பாவத்தையும் போய் பார்க்கணும் பதினோராவது வீடையும் பார்க்கணும் பதினோராவது வீடு பன்னெண்டாவது வீடு அதுக்கப்புறம் பத்தாவது வீடு பத்தா பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டு பாவமும் கெட்டு போனாவே நமக்கு கால் பகுதி கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தில் பன்னெண்டாவது வீடு வீக்கு பதினோராவது வீடு வந்து மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது முழங்கால் பகுதியில் பிரச்சனை இல்லைன்னு தெரியுது ஓரளவுக்கு அது அதை வந்து சரி பண்ணிடலாங்கிற மாதிரி அதாவது இந்த கணுக்கால்னு சொல்கிற பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் பாதம் பாதம் மட்டும் பன்னெண்டாவது வீடு சார் பாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற பகுதியெல்லாம் பதினோராவது வீடு தான் ஆ முழங்கால் வரைக்கும் தொடையின்னு பார்க்கும்போது அது பத்தாவது பாகம் ஆகிடுது தொடையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாகங்கிறது பதினொன்று பாதம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டாவது பாகம் செருப்பு எங்கெங்கெல்லாம் படுதோ அதெல்லாம் பன்னெண்டாவது பாகம் சார் ஏன்னா சில பேர் குழம்பு விட்டுருப்பாங்க எவ்வளோ சார் ஒரு இன்ச்சு மேலேயா ரெண்டு இன்ச்சு மேலேயா ஷூலாம் இல்லை செருப்பு தான் சாதாரண சிறுப்பர் செருப்பு இருக்குது இல்லையா அது எங்கெங்கெல்லாம் படுதோ அந்த ஏரியாவை அப்படியே வட்டம் போட்டுருங்க அது வரைக்கும் பன்னெண்டாவது பாகம் பதினோராவது பாகம் இவருக்கு பரவாயில்ல மூணு ஒம்பது ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது பாகம் தான் இதுவாக இருக்கு அதனால் வந்து இந்த பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத மாதிரி தான் தெரியுது அது பாதத்தில் மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனை மாதிரி தான் தெரியுது அதனால் அதை கொஞ்சம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் மருந்துங்கிறது ஏன்னா கொடுத்து சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வெறும் எட்டு பன்னெண்டுனா கடுமையான மாதம் ரெண்டு ஆறுக்கு ஒன்று இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு மூணு டாக்டர்கிட்ட நம்ம பரிசோதனை பண்ணலாம் ஏன்னா முழுசாக அதை கட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல எல்லாரும் அதே சொல்லிட்டாங்களா ஃபுல்லாக கட் பண்ணி சொல்லிடுறாங்களா அடுத்து கேது புத்தி வந்தோடனே ரெண்டு ஆறு பத்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கும் இந்த புதன் புத்தியை விட கேது புத்தி கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கும் சுக்கர புத்தியில் ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் சுக்கர புத்தியில் ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உணவு பழக்க வழக்கத்தில் தூக்கத்தில் நம்மளால் என்னென்னா இயற்கை மீறி என்னென்னா அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயற்கைங்கிறது எந்த பாவம் சார் ஐந்து ஒம்பது தான் இயற்கைன்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டு பாவத்தையும் கெடுக்கக்கூடிய ஒரே பாவம் எது சார் இந்த ரெண்டு பாவத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு பாவமாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு பாவத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அது நல்லா பாருங்கள் எட்டு வந்து அஞ்சாவது வீட்டை முழுசாக கிடைக்காது சார் செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் கிடைக்கும் நாலுன்னு பார்க்கும்போது இந்த வீட்டுக்கு இது பன்னெண்டு இந்த வீட்டுக்கு இது எட்டு அப்போ நாலாவது பாவம் செயற்கை நிறுத்தம் அப்போ எது எதெல்லாம் செயற்கையாக இருக்கோ அதெல்லாம் கொ குறைச்சா சுகர் குறைஞ்சிடும் சார் எது எதெல்லாம் நம்ம இயற்கைன்னு சொல்கிறோமோ இயற்கைனா என்ன கரெக்டாக படுத்து தூங்குறது உழைப்புக்கு ஏற்ற உணவை சாப்பிட்றது உழைப்புக்கு அதிகமாக சாப்பிடாமல் இருக்கிறது டென்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறது கோவப்படாமல் இருக்கிறது நம்மளால் முடிஞ்ச வேலையை நம்மளே செய்கிறது என்ன சார் இதோட நோயே வரலான்றீங்களா இதெல்லாம் பண்ணால் ஓரளவுக்கு என்னென்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதை என்ன பண்ணலான்னா மூணாவது பாவத்தை நம்ம ஆக்டிங் பண்ணும்போது மூணாவது பாவம் கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ அதை அதிகமாக பண்ணுறது ஓகேங்களா 
அது ஐந்தாவது பாவங்கிறது நம்ம காதல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த காதலை வலுப்படுத்தணும் என்ன சார் பண்ணணும் முதல்ல நல்ல ஃபோனாக வாங்கி கொடுத்துடணும் சார் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஃபோனாக வாங்கி நீங்கள் மற்ற கிஃப்ட்டு அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஃபோனாக வாங்கி கொடுத்துட்டு முதல்ல டெலகிராம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி செல்ஃபோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெளிவாக ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு என்னங்க சார் அதுக்கப்புறம் லவ் லெட்டர் கொடுத்தா அது சக்ஸஸ் ஆகும் ஏன்னா மூணாவது பாவங்கிறது அஞ்சாவது பாவத்தை நல்லா வளப்படுத்தக்கூடிய பாவம் கம்யூனிகேஷன் இல்லை அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னும் அந்த காலத்தில் இருந்தது இந்த காலத்திலே உங்களுக்கு புறாவோ அல்லது நண்பர்கள் இவங்க மூலமாக தான் அந்த லவ்வே சக்ஸஸ் ஆகுதா அகடா நூறில் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்துக்கு பதினோராவது பாவங்கிறது அந்த பாவத்துக்கு சாதகமானது அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லைஃப்பில் வந்து கொஞ்சம் விலகிட்டு இது மெடிக்கல் ரீதியாக இப்போ நம்ம ஜோஷியத்தை விட்டு மெடிக்கலுக்கு போயிடுறோம் பட் இருந்தாலும் கூட புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஆ அது வந்து மூணாவது பவர் ரிலாக்ஸாக இருக்குது காற்றோட்டமாக இருக்குது இறுக்கமான மனநிலை இல்லாமல் காற்றோட்டமாக வெளி வெளியூருக்கு போகுதல் இந்த மாதிரி வகையில் போகும்போது கொஞ்சம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகே சார் அடுத்து ஓ கடனை கடன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் மேடம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இது ஆறாவது பவன் ஆறு எட்டு பன்னு வந்துருந்தால் ஆனால் தகுதிக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும் தகுதிக்கு மீறி போகாது ஆனால் அந்த கடன் வந்து இந்த புதன் தசை புதன் புத்தியில் அடையாது இன்னும் மூணு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் சுக்கர புத்தியில் அடைஞ்சிருக்கு கடன் சுக்கர புத்தியில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்று அடைப்பார் ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்று ஏன்னா சுக்கர புத்தி என்ன காமிக்குது பாருங்க மூணு அஞ்சு ஒம்பது பதினொன்று காமிக்குது இல்லையா மூணு ஒம்பது மூணாவது விட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பன்னெண்டாவது பாவம் அஞ்சாவது பாவம் ஏன்னா சார் மூணு அது அப்படியே டெவலப் ஆகுது ஒரு சின்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது விற்றாவது இந்த சுக்கர புத்தியில் அடைக்கிற மாதிரி வந்துடும் சுக்கர புத்தியில் எல்லா கடனும் சரியாகிடும் நான் சுக்கரங்கிறது நல்லா இருக்குதால சுக்கர புத்தியில் கடன் ஆகிடும் அதே மாதிரி இவர் ஜாதகத்திலோட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுகரை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சாருனா நிச்சயமாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து கெட்டு போல சுக்கரன் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது நாலாவது பாவம் தான் கெட்டு போயிடுது அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு அதுக்குள்ளான முயற்சியில் இறங்கினா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் என்ன மேடம் சேர்த்து வைப்பார் மேடம் இந்த திசையை பொறுத்த வரைக்கும் போன திசையை விட இந்த திசை வந்து ஹெல்த்துக்கு வைக்கா இருந்தாலும் இதோ பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் சேர்த்து வைப்பார் ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டியெலாம் முழுசாலாம் எல்லாத்தையும் இழந்துட மாட்டார் ஏன்னா முழுசாலாம் இழந்துட மாட்டார் ஏன்னா நாலாவது பாவம் தான் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்ல முடியாது ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது விற்கத்துக்கு சிரமப்படுவார் விற்பனை பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த நாலாவது பாவம் ஒரு ஜாதகத்தில் ரெண்டு நாலு எட்டு பத்துன்னு தொடர்பு கொள்றதால இங்கே வந்து நாலாவது விட வலுவடை அது கூட ஒரு எட்டு இருக்கிறதால கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சிரமம் ஆகிடும் பட் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்கும் எதைய வந்து முழுசாக அழிச்சுட்டுலாம் போகக்கூடிய அமைப்பு இல்லை ரெண்டாவது ஜாதகத்திலே நாலு பத்து தான் காமிக்கும் லக்ன பாவம் என்ன ஒன்று இந்த சனி தசையை விட புதன் தசை கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கு சனி தசையில் ஓரளவுக்கு சம்பாதிச்சிருப்பார் சனி தசைங்கிறது அவருக்கு எத்தனை வயசில் தான் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசுலேருந்து வந்த தசை அது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நல்லாவே இது வரைக்கும்னா நல்லாவே இருப்பார் ஓரளவுக்கு அப்படியே கிராஜுவலாக டெவலப் ஆகிடும் சனி தசை வந்து ரெண்டு நாலு பத்துன்னு வருது இல்லையா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புதன் தசைன்னு வரும்போது தான் இந்த சிக்கல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமானது இப்போ நல்லா பாருங்கள் சார் சனி நல்ல பிளானட்டாக புதன் நல்ல பிளானட்டா சார் சனி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆ சார் வாங்க சார் வாங்க சார் ஆ இது முடிச்சிடுறேன் சார் ஒன்று மட்டும் முடிச்சிடுறேன் சனிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு நாலு எட்டு பத்து இது சனி இதே புதனை பாருங்கள் ரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி சனி தசை இந்த இவருக்கு நல்ல தசையா புதன் தசை நல்ல தசையா எது சார் ஆ இங்கே எட்டு மட்டும் தான் வருது இங்கே எட்டு பன்னெண்டு வருது இல்லையா அப்போ புதன் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் இது குரு என்ன சார் ஆ ஆமாம் சார் ஆ இங்கே நோய் வளர்க்குது கடனை வளர்க்குது ஓகேங்களா புதன் வந்து குரு வந்து மூணு ஆறு ஒம்பது 
இது பரவாயில்ல தான் ஆனால் எங்கள் பெரிய அளவுக்கு பணம் சேர்க்கறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆ ஆமாம் சார் இங்கே தான் சனிதேசம் வந்தோன்னே கொஞ்சம் பொறுப்பாக ஆகிட்டுருக்காரு என்ன ஒன்று இந்த தசையில் எட்டு மட்டும் வராமல் வந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது இந்த எட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனையும் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா இருந்தாலும் ஜாதகத்தில் லக்ன பாவம் நல்லா இருக்குது ஆயுள் காரகன் சனி வந்து ரொம்ப படு மோசமாக இல்லை அதனால் ஒன்று உயிருக்கெலாம் பெரிய ஆபத்து இல்லை இந்த கால் கூட ஏதோ ஒரு 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 வித்தியாசமான ட்ரீட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாதி குறைக்கலாம் அதனுடைய பலத்தை வந்து பாதி குறைக்கலாம் ஓகேங்களா சார் டீ சாப்பிட்டு பார்ப்போம் சார்